हेलो गाइस दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन आप सभी का स्वागत कर दो अपने इस यूट्यूब चैनल में तो दोस्तों अभी हमको पढ़ना है वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट तो सभी को पता है प्लांट का जो वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन होता है वो होता है रूट और रूट के मदद से ही प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है आगे ये वाटर जो है वो रूट से होते हुए झाइलम में जाता है और झाइलम का काम होता है पूरे प्लांट को वाटर ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में वाटर कंडक्ट करना ठीक है तो वाटर को आगे प्लांट के अपर बॉडी में लीव्स तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम का बट इनिशियली जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो वाटर एब्जॉर्बन का काम होता है रूट तो हम बोलेंगे मेन ऑर्गन जो कि वाटर एंड मिनरल्स को एब्सॉर्ब करता है दैट इज नथिंग बट द रूट ठीक है अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कि जमीन में ग्रो होते हैं जनरली 99 परसेंट जो प्लांट होते हैं वो हम देखते हैं जमीन या पानी में ग्रो होते हैं जिसको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट या हाइड्रो हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं ठीक है तो बेसिकली पानी में ग्रो होते हैं या जमीन पे तो ये प्लांट क्या करते हैं अपने रूट्स की मदद से सराउंडिंग वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं इन लिक्विड फॉर्म ठीक है तो जनरली टेरेस्ट्रियल प्लांट या हाइड्रोफाइट जो एक्वाइटिक प्लांट या टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं दे एब्जॉर्ब वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम द सॉइल तो सॉइल से वो लिक्विड फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे लेकिन कुछ प्लांट जो होते हैं वो ना टेरेस्ट्रियल होते हैं ना एक्वाइटिक होते हैं वो ग्रो होते हैं कि नहीं दूसरे प्लांट्स के ऊपर इनको बोलते हैं एपीफाइटिक प्लांट द प्लांट विच इज ग्रोइंग ऑन अनादर प्लांट्स किसी दूसरे प्लांट के ब्रांच पे वो प्लांट ग्रो हो रहे होते हैं जैसे कि ऑर्किड्स तो ये अपना वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं ये अपना वाटर एयर से एब्जॉर्ब करते हैं एयर के मॉइस्चर से एब्जॉर्ब करते हैं हमें पता है एयर में जो मॉइस्चर होता है उसमें वाटर होता है और वहां से ये प्लांट अपने वाटर को क्या करते हैं एब्जॉर्ब करते हैं तो बेसिकली सम प्लांट लाइक ऑर्किड्स विच इज बेसिकली द एपीफाइटिक प्लांट विच इज हैविंग द रूट्स विच इज सस्पेंडेड इन एयर तो एयर में वो फ्लोट कर रहे हैं सो दीज रूट्स आर एब्जॉर्बिंग द वॉटर फ्रॉम एयर ठीक है बाई द रूट विच इज है स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू तो ऐसे प्लांट्स में जो रूट्स होते हैं उनमें स्पेशल टिश्यू होते हैं वॉटर को एब्जॉर्ब करने के लिए जिनको हम बोलते हैं टिश्यू ऑफ वेलैमन तो वेलैमन टिश्यू के मदद से जो कि एक तरीके के स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं और वो सराउंडिंग एयर के मॉइस्चर का जो वॉटर है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है तो यहाँ पे हमने दो पॉइंट डिस्कस किए कि टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है उनमें वाटर लिक्विड के फॉर्म में स्टोर होता है लेकिन एपिफाइटिक जो प्लांट है उनमें वाटर एयर से यानी गैशियस यानी मॉइस्चर के फॉर्म में वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द स्पेशल रूट विच इज हैविंग द टिश्यू वेलैमन इसको आपको ध्यान में रखना है बहुत ही ज्यादा ठीक है नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर रूट के स्ट्रक्चर की तो कौन सा वो रीजन होता है रूट का जो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो बेसिकली हमने ये स्ट्रक्चर क्लास एलेवेंथ में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिस्कस किया हुआ है तो इसी में हम देखते हैं नीचे का जो पार्ट होता है रूट कैप जो कि रूट को एंट्री यानी नीचे नीचे और ज्यादा जमीन के अंदर घुसने में हेल्प करता है ठीक है इसी के साथ मेरी स्टेमिक रीजन जहां पे सेल डिवीजन होता है जोन ऑफ एलोंगेशन जहां पे हम देखते हैं सेल की ग्रोथ होती है सेल एलोंगेट होता है रूट की लेंथ बढ़ती है बाद में आता है दैट इज रीजन ऑफ एब्जॉर्बन जहां पे हम देखते हैं रूट हेयर होते हैं तो यही वो रीजन होता है जहां पे रूट हेयर ग्रो होते हैं माइन्यूट छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिनसे वॉटर एब्जॉर्ब होता है तो यही वो रीजन होता है जहां पे वॉटर का एब्जॉर्बन होता है मिनरल्स का एब्जॉर्बन होता है आगे ये जो वॉटर और मिनरल एब्जॉर्ब होते हैं उनको पास आउट कर दिया जाता है रीजन ऑफ मैचुरेशन जहां पे जाइलम और फ्लोएम जैसे टिश्यू होते हैं तो जाइलम में ये वॉटर को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अब ये जाइलम के मदद से जो है वो पूरे अपर प्लांट बॉडी को जो है वॉटर सप्लाई देता है ठीक है तो मेन पार्ट कौन सा होता है दैट इज रीजन ऑफ एब्जॉर्बन जहां पे हम देखते हैं रूट हेयर डेवलप होते हैं रूट हेयर कहा डेवलप होते हैं जो रीजन ऑफ एब्जॉर्बन में आउटर सेल होंगे आउटर सेल जो कि सेल वॉल आउटर सेल की जो लेयर होगी रूट की जो आउटर कवरिंग होगी उनमें जो सेल होंगे उनको एपिडर्मल सेल बोलेंगे इन्हीं एपिडर्मल सेल को एपीब्लेमा सेल भी बोलते हैं तो इन्हीं में छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं जो कि रूट को एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है वॉटर को एब्जॉर्ब करते हैं बेसिकली तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर एक रूट हेयर का स्ट्रक्चर कैसा होता है और कैसे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर में कि ये जो रूट हेयर है वो रूट की जो आउटर कवरिंग होती है रीजन ऑफ रूट हेयर यानी रीजन ऑफ एब्जॉर्बन की जो आउटर कवरिंग है दैट आउटर कवरिंग इज मेड अप ऑफ एपीडर्मल सेल विच इज ऑल्सो नोन एज एपीब्लेमा सेल ठीक है एंड दीज सेल्स 
having a cytoplasm which is showing the outer extension or outer protrusion तो यहाँ पे ये जो cytoplasmic extension हमको देखने मिल रहा है जिसके वजह से एक tube like structure form हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं root hair so root hair is what nothing but a cytoplasmic extension of epiblema cell तो ये जो outer covering है root की यहाँ पे आप देख रहे होंगे दैट ब्लैक सेल्स आउटर कवरिंग ठीक है सो दैट ब्लैक सेल्स आउटर कवरिंग ऑफ द रूट इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा सेल और उन्हीं के साइटोप्लाज्म के एक्सटेंशन को हम बोलेंगे रूट हेयर विच इज नथिंग बट अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ठीक है ये एक एम mm से लेके टेन एम एम वन एम एम टू टेन एम एम लॉन्ग ये हो सकते हैं ठीक है ट्यूब लाइक like होते हैं बिकॉज दे हैव टू एब्जॉर्ब द वॉटर नेक्स्ट ये कलरलेस होते हैं अनब्रांच होते हैं शॉर्ट लिव्ड होते हैं मतलब इनमें कोई कलर नहीं होता कलरफुल नहीं होते ये कलरलेस होते हैं ठीक है अनब्रांच यानी इनकी कोई ब्रांचेस नहीं होती और ये शॉर्ट लिव यानी बहुत ही कम टाइम के लिए ये जो है वो लीव करते हैं और उसकी जगह बाद में दूसरे सेल ले लेते हैं ठीक है थीके? तो ये एफीमेरल होते हैं यानी शॉर्ट लिव होते हैं एंड वेरी डेलीकेट बहुत ही ज्यादा नाजुक होते हैं क्योंकि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है ठीक है इट हैज अ लार्ज वैक्यूल आप देख रहे होंगे सेल के अंदर इट इज हैविंग अ लार्ज वैक्यूल जो कि रूट हेयर तक जा रहा है और वहीं से ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है इन साइड द वैक्यूल तो वाटर वैक्यूल के अंदर एब्जॉर्ब होता है अब ये जो वैक्यूल में जो वाटर है दिस वाटर इज पास ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट सेल ठीक है बाय द रूट फोर्स और द रूट प्रेशर तो रूट प्रेशर के जरिए वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जाता है नेक्स्ट सेल में उसके बाद अगेन रूट प्रेशर से वो और नेक्स्ट सेल में जाएगा ऐसे करते करते वो फाइनली जाइलम तक पहुंचेगा और जाइलम से फिर वो पूरे वाट पूरे प्लांट को जो है वाटर ट्रांसपोर्ट होगा ठीक है तो बेसिकली रूट में जो एपीब्लेमा सेल है उसके अंदर हम लार्ज वैक्यूल देखते हैं जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टोर करता है और आगे ट्रांसपोर्ट करता है ठीक है तो इट हैज अ लार्ज वैक्यूल सराउंडेड बाई थिन साइट तो प्लाज्मिक फिल्म तो ये जो वैक्यूल है इसके सराउंडिंग में देखो बहुत कम अमाउंट में साइटोप्लाज्म दिख रहा है हमें और साथ ही में एक सिंगल न्यूक्लियस दिख रहा है तो इट इज हैविंग अ थिन साइटोप्लाज्मिक फिल्म सराउंडिंग द वैक्यूल एंड अ स्मॉल न्यूक्लियस ठीक है और अगेन हम देखते हैं जो कवरिंग होती है एपिब्लेमा सेल की वो डबल लेयर होती है दैट इज द कवर इट इज कवर्ड बाय थिन डबल लेयर्ड सेल वॉल ठीक है तो एपिब्लेमा सेल्स आर कवर्ड बाय थिन डबल लेयर्ड सेल वॉल ठीक है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ठीक है तो ये जो आउटर लेयर होती है सेल वॉल की इट इज मेड अप ऑफ पेक्टीन एंड द इनर लेयर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस तो आउटर लेयर पेक्टीन से बनी होती है इनर लेयर सेल्यूलोस से बनी होती है आउटर लेयर जो होती है वो फ्रीली परमिएबल होती है मतलब किसी भी चीज को इन एंड आउट एंट्री देती है ठीक है सो इट इज फ्रीली परमिएबल कोई भी आएगा अंदर कोई भी बाहर जाएगा ठीक है अलॉन्ग विथ वॉटर मॉलिक्यूल बट जो इनर सेल्यूलोस की लेयर होती है इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल ये सिलेक्टेड चीजों को ही एंट्री देती है इंक्लूडिंग वॉटर एंड मिनरल ठीक है तो इस तरीके से हम देखते हैं प्लांट में जो वाटर का एब्जॉर्बन होता है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर जिसके अंदर हम देखते हैं बेसिकली एपीब्लेमा सेल्स है जो कि रूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं मेनली जिसमें भी वैक्यूल जो है वाटर को एब्जॉर्ब करके स्टोर करने का काम कर रहा है और आगे रूट प्रेशर से वो आगे सेंड कर रहा है ठीक है तो इस तरीके से ये रूट हेयर का स्ट्रक्चर हमने देखा और रूट के बारे में जाना कि कौन से रूट जो है वो मॉइस्चर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं जैसे कि एपिफाइटिक रूट जिनमें टिश्यू ऑफ एलेमन होता है और कुछ टेरेस्ट्रियल रूट होते हैं जो कि हम देखते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट के रूट जो कि एपिब्लेमा सेल से ही डायरेक्टली वाटर को ट्रांस डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो ये बेसिकली था स्ट्रक्चर ऑफ रूट आई होप आपको वीडियो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और अगर वीडियो नॉलेजेबल लगता है तो दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो थैंक यू वेरी मच